എല്ലാവർക്കും സെലി കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് ഇന്നിപ്പോ പിള്ളേരെല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി അതായത് നാളെ വെളുപ്പിനുള്ള ഇത്തിഹാദ് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് അബുദാബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ പിള്ളേരെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി കേട്ടോ ഈ സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലാതെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള സ്വീറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എനിക്ക് കുറെ മെയിലും മെസ്സഞ്ചറിലും ഒക്കെ ഓരോരുത്തർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റിലെ ഹോട്ടൽ ട്രിപ്പിലാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാകുമ്പോ നല്ല നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നല്ല ഷോപ്പിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ട്രിപ്പിൽ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച സാധാരണ ഞങ്ങൾ മുൻപ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച മദീനത്ത് സായതിൽ ലുലുലു പോകും ഇപ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് മദീനത്ത് സായതിൽ പോകും അപ്പം നാല് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിംഗ് മുടങ്ങത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഈ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം എനിക്കിനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും അത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ എന്റെ പോസ്റ്റ് കാണണം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അതിന് റിപ്ലൈ തരണം കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ കമൻസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഊർജം കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ ഇപ്പൊ പേപ്പർ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര രാവിലെയാണ് ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ രാത്രിയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ വലിയൊരു മഴ പെയ്തിട്ട് ആകാശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാർമേഘം കൊണ്ട് മൂടി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടാണെന്ന് ഇന്നലെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മഴയത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആ ചൂടത്ത് വരുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മഴയാണെന്ന് എഴുതി ചൂടിനൊന്നും കുറവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഉണ്ട ശർക്കരയെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കും പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശർക്കരയൊന്നും ഇതിനായിട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ മധുരം കൂടി പോകും അപ്പം ഇതിതുപോലെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് ഇതുപോലെ അലിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പിലൂടെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കും കാരണം ഇതിൽ കല്ലും അഴുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാനാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഏത്തപ്പഴമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ ഇടിയപ്പത്തിന് പത്തിരിക്കൊക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കത്തില്ല ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചൂടോടെ തന്നെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ ഒന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കും ഒരു നെല്ലിക്കേക്കാലും ചെറിയ ബോൾസാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു
കണ്ടോ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴം വെന്ത് കിട്ടും ആവി ഏറ്റിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വെന്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ നെയ്യുടെയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഏത്തപ്പഴം ഒക്കെ ചേർന്ന് നല്ല ഒരു മണമാണ് നമ്മൾ ഈ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത്തപ്പഴം വെന്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തല്ലിച്ചു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബോൾസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇപ്പം തന്നെ നല്ല ഒരു മണം വരും കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൊടി ക്യാഷ്നട്ട് എടുത്തത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പിടി കിസ്മിസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഈ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴ പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല എളുപ്പമല്ലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി മറന്നു വരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും കാണണേ അതുപോലെ നമ്മുടെ സലൂ കിച്ചൺ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലൂ കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യണേ Thank you.